നമസ്കാരം ടിപ്സ് എൻ ട്രിക്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഡിഗ്രി ലെവൽ പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷയ്ക്കും അതുപോലെ ഇനി വരുന്ന എല്ലാ പി എസ് സി പരീക്ഷകൾക്കും കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒരു ഘടകമാണ് അപ്പൊ ഡിഗ്രി ലെവൽ പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ പോർഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടും അതായത് ഓരോ സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടും അതിന്റെ അവസാനം കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് പ്ലസ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ബാക്കി എല്ലാ പരീക്ഷകൾക്കും കറണ്ട് അഫയേഴ്സിന് ഒരു നിശ്ചിത മാർക്കും പി എസ് സി ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ബഹിരാകാശ മേഖലയാണ് ഇന്ത്യയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ബഹിരാകാശ മേഖലയിൽ എന്തൊക്കെ നേട്ടങ്ങളാണ് ഇന്ത്യ ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് കൈവരിച്ചത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഉറപ്പായിട്ടും ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ചോദ്യങ്ങൾ വരും അപ്പൊ നമ്മൾ ചിത്രം കണ്ടാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മനസ്സിൽ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വന്ന മുന്നേ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെൽക്കം ടു അവർ ഫാമിലി പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുക വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ആ ലൈക്ക് ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ അപ്ഡേറ്റുകളും ടെലഗ്രാം ചാനൽ വഴിയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കമന്റ് ആയിട്ട് അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പി എസ് സി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയം എന്നോട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജ് വഴി ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം കൂടി ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്തേക്കാം ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് അടക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ചന്ദ്രയാൻ ത്രീ ചന്ദ്രയാൻ ത്രീ ചന്ദ്രയാൻ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ മൂന്നാമത്തെ ചാന്ദ്ര ദൗത്യമാണ് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ മൂന്നാമത്തെ ചാന്ദ്ര ദൗത്യമാണ് ചന്ദ്രയാൻ ത്രീ ഈ ചന്ദ്രയാൻ ത്രീയുടെ പ്രോജക്ട് ഡിറക്ടർ ആരാണ് പ്രോജക്ട് ഡിറക്ടർ പി വീരമുത്തുവേൽ പി വീരമുത്തുവേലാണ് ചന്ദ്രയാൻ ത്രീയുടെ പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ ചന്ദ്രയാൻ ത്രീയുടെ വിക്ഷേപണ വാഹനം ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ ആണ് ചന്ദ്രയാൻ ത്രീയുടെ വിക്ഷേപണ വാഹനം ചന്ദ്രയാൻ ത്രീ മാർക്ക് ത്രീ ചന്ദ്രയാൻ ത്രീ മാർക്ക് ത്രീ വൈ എസ് ആറുടെ മൂന്നാമത്തെ ചാന്ദ്ര ദൗത്യമാണ് ചന്ദ്രയാൻ ത്രീ ചന്ദ്രയാൻ ത്രീയുടെ പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ പി വീരമുത്തുവേലാണ് വിക്ഷേപണ വാഹനം ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലേക്കാണ് ദൗത്യം മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ വിക്ഷേപിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചു ആസാദിക അമൃത മഹോത്സവ ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യ വിക്ഷേപിച്ച എഴുപത്തഞ്ച് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ സൈറ്റിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത സ്പേസ് ഓൺ വീൽസ് എന്ന ഡോക്യുമെന്ററിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ചാന്ദ്ര ദൗത്യ ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു അപ്പൊ ആസാദിക അമൃത മഹോത്സവ് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ എഴുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ ഇന്ത്യ വിക്ഷേപിച്ച എഴുപത്തിയഞ്ച് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ സൈറ്റിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത സ്പേസ് ഓൺ വീൽസ് എന്ന ഡോക്യുമെന്ററിയുടെ ഏതാ ഡോക്യുമെന്ററി സ്പേസ് ഓൺ വീൽസ് സ്പേസ് ഓൺ വീൽസ് എന്ന ഡോക്യുമെന്ററിയുടെ ഭാഗമായി ചാന്ദ്ര ദൗത്യ ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു അപ്പൊ ഈ സ്പേസ് ഓൺ വീൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ മൂന്നാം ചാന്ദ്ര ദൗത്യത്തിന്റെ അതായത് ചന്ദ്രയാൻ ത്രീയുടെ ആദ്യ ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ട ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ഡോക്യുമെന്ററി ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്പേസ് ഓൺ വീൽസ് ആണ് സ്പേസ് ഓൺ വീൽസ് ആണ് ഇന്ത്യയുടെ ചന്ദ്രയാൻ ത്രീയുടെ ആദ്യ ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ട ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ഡോക്യുമെന്ററി അപ്പോ ചന്ദ്രയാൻ ടൂവിനെയും കൂടെ പറ്റി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം ചന്ദ്രയാൻ ടു ചന്ദ്രയാൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാമത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ രണ്ടാമത്തെ ചാന്ദ്ര പര്യവേഷണ ദൗത്യമാണ് ചന്ദ്രയാൻ ടു ചന്ദ്രയാൻ ടു വിക്ഷേപിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ജൂലൈ മാസം ഇരുപത്തി രണ്ടാം തീയതിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ജൂലൈ മാസം ഇരുപത്തി രണ്ടാം തീയതിയാണ് ചന്ദ്രയാൻ ടു വിക്ഷേപിച്ചത് ചന്ദ്രയാൻ ടുവിന്റെ വിക്ഷേപണ വാഹനം ഏതായിരുന്നു ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ എം വൺ ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ എം വൺ ആയിരുന
ഇനി ചന്ദ്രയാൻ ടുവിന്റെ മിഷൻ ഡയറക്ടർ മിഷൻ ഡയറക്ടർ ആരായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഋതു കരിതാൽ ശ്രീവാസ്തവ ഋതു കരിതാൽ ശ്രീവാസ്തവ ആയിരുന്നു ചന്ദ്രയാൻ ടുവിന്റെ മിഷൻ ഡയറക്ടർ ഈ ചന്ദ്രയാൻ ടു വിക്ഷേപിക്കുന്ന സമയത്ത് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ചെയർമാൻ കെ ശിവൻ ആയിരുന്നു കെ ശിവൻ ആയിരുന്നു ചന്ദ്രയാൻ ടു വിക്ഷേപിക്കുന്ന സമയത്ത് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ചെയർമാൻ ഇനി ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ ഇറങ്ങാനിരുന്ന ചന്ദ്രയാൻ ടുവിന്റെ ലാൻഡറിന്റെ പേരാണ് വിക്രം ലാൻഡറിന്റെ പേര് എന്താണ് വിക്രം എന്നാണ് അപ്പൊ ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിലാണ് ചന്ദ്രയാൻ ടുവിന്റെ ലാൻഡർ ഇറങ്ങാനിരുന്നത് അതുപോലെ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ പര്യവേഷണം നടത്തുന്ന ചന്ദ്രയാൻ ടുവിന്റെ റോവർ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് റോവറിന്റെ പേരെന്താ പ്രഗ്യാൻ പ്രഗ്യാൻ എന്നതാണ് റോവറിന്റെ പേര് ഈ ചന്ദ്രയാൻ ടുവിന്റെ ആകെ ചെലവ് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് കോടി രൂപ തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് കോടി രൂപയായിരുന്നു ചന്ദ്രയാൻ ടുവിന്റെ ആകെ ചെലവ് എവിടെ നിന്നാ വിക്ഷേപിച്ചത് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്ററിൽ നിന്നുമാണ് ചന്ദ്രയാൻ ടു വിക്ഷേപിച്ചത് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്റർ അപ്പൊ ചന്ദ്രയാൻ ടുവിനെ പറ്റി എന്തൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാമത്തെ ചാന്ദ്ര പര്യവേഷണ ദൗത്യമാണ് ചന്ദ്രയാൻ ടു ചന്ദ്രയാൻ ടു വിക്ഷേപിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ജൂലൈ മാസം ഇരുപത്തി രണ്ടാം തീയതി ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ എം വൺ എന്ന വിക്ഷേപണ വാഹനത്തിലാണ് വിക്ഷേപിച്ചത് പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടറിന്റെ പേര് മുത്തയ്യ വനിത മിഷൻ ഡയറക്ടറിന്റെ പേര് ഋതു കരിതാൽ ശ്രീവാസ്തവ ആ സമയത്തെ ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ചെയർമാൻ ആയിരുന്നത് കെ ശിവൻ ചന്ദ്രനെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ ഇറങ്ങാനിരുന്ന ചന്ദ്രയാൻ ടുവിന്റെ ലാൻഡർ അറിയപ്പെടുന്നത് വിക്രം എന്ന പേരിലും റോവർ അറിയപ്പെടുന്നത് പ്രഗ്യാൻ എന്ന പേരിലുമാണ് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് കോടി രൂപയാണ് ചന്ദ്രയാൻ ടുവിന് വേണ്ടി ആകെ ചെലവായ തുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ചന്ദ്രയാൻ ടുവിനെയും ത്രീയെയും പറ്റി പറയാനുള്ളത് ഇനി പി എസ് ഈ ഇടയ്ക്ക് ഒരുപാട് തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഉപഗ്രഹമാണ് ഇ ഒ എസ് സീറോ ഫോർ ഇ ഒ എസ് സീറോ ഫോർ അപ്പൊ ഇ ഒ എസ് സീറോ ഫോറിന്റെ മറ്റൊരു പേര് റിസാറ്റ് വൺ എ ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇത് രണ്ടും ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റിസാറ്റ് വൺ എയും ഇ ഒ എസ് സീറോ ഫോറും അപ്പൊ റിസാറ്റ് വൺ എ അല്ലെങ്കിൽ ഇ ഒ എസ് സീറോ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് കോവിഡിന് ശേഷമുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണമാണ് കോവിഡിന് ശേഷമുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണമാണ് ഇ ഒ എസ് സീറോ ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ റിസാറ്റ് വൺ എ അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ആദ്യ വിക്ഷേപണമാണ് വിക്ഷേപിച്ച തീയതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഫെബ്രുവരി മാസം പതിനാലാം തീയതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഫെബ്രുവരി മാസം പതിനാലാം തീയതിയാണ് ഏത് വിക്ഷേപിച്ചത് റിസാറ്റ് വൺ എ വിക്ഷേപിച്ചത് റിസാറ്റ് വൺ എയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഇ ഒ എസ് സീറോ ഫോർ വിക്ഷേപിച്ച വാഹനം പി എസ് എൽ വി സി ഫിഫ്റ്റി ടു പി എസ് എൽ വി സി ഫിഫ്റ്റി ടു എന്ന വാഹനത്തിലാണ് വിക്ഷേപിച്ചത് പി എസ് എൽ വി സി ഫിഫ്റ്റി ടു ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ കൃഷി അതുപോലെ തോട്ടം പിന്നെ മണ്ണിന്റെ ഈർപ്പം ജലശാസ്ത്രം അതുപോലെ വനം മുതലായവയ്ക്ക് വേണ്ടി ഏത് കാലാവസ്ഥയിലും ഏത് കാലാവസ്ഥയിലും ഭൂമിയിലെ ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കുന്ന റെഡാർ ഇമേജിംഗ് സാറ്റലൈറ്റ് റിസാറ്റിന്റെ ഫുൾ ഫോം ആണ് എന്ത് റെഡാർ ഇമേജിംഗ് സാറ്റലൈറ്റ് റെഡാർ ഇമേജിംഗ് ഉപഗ്രഹമാണ് ഏത് ഇ ഒ എസ് സീറോ ഫോർ അപ്പൊ ഏത് കാലാവസ്ഥയിൽ വേണമെങ്കിലും ഭൂമിയിലെ ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പിക്ചേഴ്സ് എടുക്കാൻ കഴിവുള്ള ഉപഗ്രഹമാണ് ഏത് റിസാറ്റ് റെഡാർ ഇമേജിംഗ് ഉപഗ്രഹം ഇത് വിക്ഷേപിച്ചത് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്ററിൽ നിന്നുമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് വിക്ഷേപിക്കുന്ന എൺപതാമത്തെ ഉപഗ്രഹമാണ് ഇത് ഇ ഒ എസ് സീറോ ഫോർ എൺപതാമത്തെ ഉപഗ്രഹം അപ്പോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ആദ്യത്തെ വിക്ഷേപണമായിരുന്നു ഇ ഒ എസ് സീറോ ഫോർ ഇ ഒ എസ് സീറോ ഫോറിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് റിസാറ്റ് വൺ എ ഇ ഒ എസ് സീറോ ഫോർ വിക്ഷേപിച്ച വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഫെബ്രുവരി മാസം പതിനാലാം തീയതി കോവിഡിന് ശേഷമുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണമായിരുന്നു ഇ ഒ എസ് സീറോ ഫോർ വിക്ഷേപിച്ച വാഹനം പി എസ് എൽ വി സി ഫിഫ്റ്റി ടു ആണ് തോട്ടം മണ്
ഇതിന്റെ ഭാരം എത്രയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പത്ത് കിലോഗ്രാം ആണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പത്ത് കിലോഗ്രാം ആണ് ഈ ഇ ഒ എസ് സീറോ ഫോർ ഉപഗ്രഹത്തിന്റെ ഭാരം ഏകദേശം പത്ത് വർഷമാണ് ഇതിന്റെ കാലാവധി പത്ത് വർഷമാണ് കാലാവധി അടുത്തത് ഡി എസ് ഇ ഒ ഡി എസ് ഇ ഒ എന്ന് പറയുന്ന ഉപഗ്രഹം വിക്ഷേപിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ജൂൺ മാസം മുപ്പതാം തീയതിയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ജൂൺ മാസം മുപ്പതാം തീയതിയാണ് ഡി എസ് ഇ ഒ എന്ന ഉപഗ്രഹം വിക്ഷേപിച്ചത് ഇത് ഭൂമിയുടെ വർഗീകരണത്തിനും ദുരന്ത നിവാരണ ആവശ്യങ്ങൾക്കും കൂടാതെ മാനുഷിക സഹായത്തിനും വേണ്ട പൂർണ്ണ വർണ്ണ ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വിക്ഷേപിച്ച ഉപഗ്രഹമാണ് ഡി എസ് ഇ ഒ ഡി എസ് ഇ ഒ അപ്പൊ ഭൂമിയുടെ വർഗീകരണത്തിനും ദുരന്ത നിവാരണ ആവശ്യങ്ങൾക്കും മാനുഷിക സഹായത്തിനും വേണ്ട പൂർണ്ണ വർണ്ണ ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനായി വിക്ഷേപിച്ച ഉപഗ്രഹമാണ് ഡി എസ് ഇ ഒ വിക്ഷേപിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജൂൺ മാസം മുപ്പതാം തീയതി ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ നിന്നാണ് സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്റർ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്റർ ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ നിന്നാണ് ഡി എസ് ഇ ഒ വിക്ഷേപിച്ചത് ഈ ഡി എസ് ഇ ഒ എന്ന് പറയുന്ന സിംഗപ്പൂരിയൻ എർത്ത് ഒബ്സർവേഷൻ സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് സിംഗപ്പൂരിയൻ എർത്ത് ഒബ്സർവേഷൻ സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്ന ഡി എസ് ഇ ഒ അപ്പോ ഈ വിക്ഷേപണത്തിൽ രണ്ട് സിംഗപ്പൂരിന്റെ രണ്ട് ഉപഗ്രഹങ്ങളാണ് ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിച്ചത് ഇത് പി എസ് എൽ വിയുടെ അൻപത്തി അഞ്ചാമത് ദൗത്യമായിരുന്നു എത്രാമത്തെ ദൗത്യ അൻപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ദൗത്യമാണ് ന്യൂ സ്പേസ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ദൗത്യവും ന്യൂ സ്പേസ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡിന്റെ എത്രാമത്തെ ദൗത്യമാണ് രണ്ടാമത്തെ ദൗത്യമാണ് വിക്ഷേപിച്ച വാഹനം പി എസ് എൽ വി സി ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പി എസ് എൽ വി സി ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എന്ന വാഹനത്തിലാണ് വിക്ഷേപിച്ചത് പി എസ് എൽ വിയുടെ അമ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ദൗത്യമായിരുന്നു ഈ ഡി എസ് ഇ ഒന്റെ വിക്ഷേപണം അപ്പൊ ഈ വിക്ഷേപണത്തില് സിംഗപ്പൂരിന്റെ രണ്ട് സാറ്റലൈറ്റ്സും കൂടെ വിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് എൻ ഇ യു എസ് എ ആർ ന്യൂസാർ എന്ന് പറയുന്നൊരു സാറ്റലൈറ്റും അതുപോലെ സ്ക്യൂബ് വൺ എന്ന് പറയുന്നൊരു സാറ്റലൈറ്റും അല്ലെ ന്യൂസാറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പകലെന്നോ രാത്രിയെന്നോ ഇല്ലാതെ എല്ലാ കാലാവസ്ഥയിലും ചിത്രങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിയുന്ന സിംഗപ്പൂരിന്റെ ആദ്യത്തെ ചെറിയ വാണിജ്യ ഉപഗ്രഹമാണ് ന്യൂസാർ പകലെന്നോ രാത്രിയെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാ കാലാവസ്ഥയിലും ചിത്രങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിയുന്ന സിംഗപ്പൂരിന്റെ ആദ്യത്തെ ചെറിയ വാണിജ്യ ഉപഗ്രഹമാണ് ന്യൂസാർ സ്ക്യൂബ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗപ്പൂരിലെ സ്കൂൾ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് എഞ്ചിനീയറിംഗിലെ സാറ്റലൈറ്റ് റിസർച്ച് സെന്ററിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പരിശീലന പരിപാടിയായ സ്റ്റുഡൻറ്റ് സാറ്റലൈറ്റ് സീരീസിലെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് സാറ്റലൈറ്റ് സീരീസിലെ ആദ്യത്തെ ഉപഗ്രഹമാണ് സ്ക്യൂബ് വൺ അപ്പൊ ഈ വിക്ഷേപണത്തിന്റെ കൂടെ സിംഗപ്പൂരിന്റെ രണ്ട് ഉപഗ്രഹങ്ങളും കൂടെ എവിടെ എത്തിച്ചു ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിച്ചു വിക്ഷേപിച്ചത് എവിടെ നിന്ന് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്ററിൽ നിന്നാണ് വിക്ഷേപിച്ചത് എൻ എസ് ഐ എൽ ന്യൂ സ്പേസ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡിന്റെ രണ്ടാമത്തെ സമ്പൂർണ്ണ വാണിജ്യ ദൗത്യമായിരുന്നു പി എസ് എൽ വി സി ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് പി എസ് എൽ വിയുടെ അൻപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ദൗത്യം വിക്ഷേപിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജൂൺ മാസം മുപ്പത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിക്ഷേപിച്ചത് ഭൂമിയുടെ വർഗീകരണത്തിനും ദുരന്ത നിവാരണ ആവശ്യങ്ങൾക്കും മാനുഷിക സഹായത്തിനും വേണ്ട പൂർണ്ണ വർണ്ണ ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കുന്ന സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് ഡി എസ് ഇ ഒ അടുത്ത സാറ്റലൈറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആമസോണിയ വൺ ആമസോണിയ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിക്ഷേപിച്ച ബ്രസീലിൻ്റെ ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ബ്രസീലിൻ്റെ ഭൗമ നിരീക്ഷണ ഉപഗ്രഹമാണ് ആമസോണിയ വൺ ഐ എസ് ആർ ഒ ആണ് വിക്ഷേപിച്ചത് അപ്പൊ ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിക്ഷേപിച്ച ബ്രസീലിൻ്റെ ഭൗമ നിരീക്ഷണ ഉപഗ്രഹമാണ് ആമസോണിയ വൺ വിക്ഷേപിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഫെബ്രുവരി മാസം ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഫെബ്രുവരി മാസം ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതിയാണ് വിക്ഷേപിച്ചത് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്ററിൽ നിന്നും ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്ററിൽ നിന്നുമാണ് വിക്ഷേപിച്ച വാഹനം പി എസ് എൽ വി സി ഫിഫ്റ്റി വൺ വിക്ഷേപിച്ച വാഹനം ഏതാ പി എസ് എൽ വി സി ഫിഫ്റ്റി വൺ പി എസ് എൽ വി സി ഫിഫ്റ്റി വൺ പി
രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ആദ്യത്തെ ദൗത്യം ഇ ഒ എസ് സീറോ ഫോർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ആദ്യത്തെ ദൗത്യമായിരുന്നു ഏത് ഇ പി എസ് എൽ വി സി ഫിഫ്റ്റി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആമസോണിയ വൺ എന്ന ഉപഗ്രഹത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്താണ് ആമസോൺ കാടുകളിലെ വനനശീകരണം കണ്ടുപിടിക്കൽ ആമസോൺ കാടുകളിലെ വനനശീകരണം കണ്ടുപിടിക്കലാണ് ആമസോണിയ വണ്ണിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദൗത്യം അപ്പൊ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ചിത്രം കൂടാതെ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഇലക്ട്രോണിക് പതിപ്പ് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ചിത്രം പിന്നെ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഇലക്ട്രോണിക് പതിപ്പ് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരുടെ പേരുകൾ എന്നിവ ഈ ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ചിത്രം ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഇലക്ട്രോണിക് പതിപ്പ് കൂടാതെ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരുടെ പേരുകൾ എന്നിവയും ഈ ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എങ്ങോട്ടേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ എൻ എസ് ഐയിലെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ ന്യൂ സ്പേസ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് ഈ ന്യൂ സ്പേസ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാണ് ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ വാണിജ്യ വിഭാഗമാണ് ന്യൂ സ്പേസ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ വാണിജ്യ വിഭാഗമാണ് ന്യൂ സ്പേസ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് ഈ ന്യൂ സ്പേസ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡിന്റെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ വാണിജ്യ വിക്ഷേപമാണ് ഏത് ആമസോണിയ വൺ രണ്ടാമത്തേതാണ് ഡി എസ് സി ഒ ആദ്യത്തേതാണ് ഏത് ആമസോണിയ വൺ അപ്പോ ഇതിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് പണം വാങ്ങി ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വിക്ഷേപിക്കുന്ന ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ ഏജൻസികളുടെ ഗണത്തിലേക്ക് ഐ എസ് ആർ ഒയും എത്തിച്ചേർന്നു അങ്ങനെയാണ് രണ്ടാമത്തെ വിക്ഷേപമായിട്ട് ഡി എം ഡി എസ് സി ഒ എൻ എസ് ഐ എല്ലിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ദൗത്യം കൂടെയാണ് അത് ഇന്ത്യ വിക്ഷേപിച്ചത് ഈ ആമസോണിയ വണ്ണിന്റെ കൂട്ടത്തിലെ സ്പേസ് കിഡ്സ് ഇന്ത്യ സ്പേസ് കിഡ്സ് ഇന്ത്യയുടെ സതീഷ് ധവാൻ സാറ്റ് അതായത് എസ് ഡി സാറ്റ് സ്പേസ് കിഡ്സ് ഇന്ത്യയുടെ എസ് ഡി സാറ്റും വിജയകരമായിട്ട് ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിച്ചിരുന്നു ഏത് വാഹനം വഴി പി എസ് എൽ വി സി ഫിഫ്റ്റി വൺ വഴി പി എസ് എൽ വി സി ഫിഫ്റ്റി വൺ ആമസോണിയ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രസീലിന്റെ ഭൗമ നിരീക്ഷണ ഉപഗ്രഹമാണ് ഭൗമ നിരീക്ഷണം ജിയോ സ്റ്റേഷനറി ആണ് ഭൗമ നിരീക്ഷണ ഉപഗ്രഹമാണ് ആമസോണിയ വൺ ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ ആദ്യത്തെ ദൗത്യമാണ് വിക്ഷേപിച്ച തീയതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഫെബ്രുവരി മാസം ഇരുപത്തി എട്ട് വിക്ഷേപണ വാഹനം പി എസ് എൽ വി സി അൻപത്തി ഒന്ന് പി എസ് എൽ വിയുടെ അൻപത്തി മൂന്നാമത്തെ ദൗത്യം അപ്പൊ ഇതിന്റെ കൂടെ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ചിത്രം ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഇലക്ട്രോണിക് പതിപ്പ് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരുടെ പേരുകളും ബഹിരാകാശത്തേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ എസ് ഐ എൽ അതായത് ന്യൂ സ്പേസ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഐ എസ് ആറുടെ പുതിയ വാണിജ്യ വിഭാഗമാണ് ഇതിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ വാണിജ്യ വിക്ഷേപമാണ് ഏത് ആദ്യത്തെ വിക്ഷേപമാണ് ആമസോണിയ വൺ അടുത്ത വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ദൗത്യമാണ് ആദിത്യ എൽ വൺ ആദിത്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ സൂര്യനാണ് അപ്പൊ സൂര്യനെ അടുത്തറിയാനും വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനുമുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ സൗര ദൗത്യമാണ് ചാന്ദ്ര ദൗത്യം പോലെ സൗര ദൗത്യം ഇന്ത്യയുടെ ഫസ്റ്റ് സൗര ദൗത്യമാണ് ഏത് ആദിത്യ എൽ വൺ അപ്പൊ ഈ ആദിത്യ എൽ വൺ ഈ എൽ വണ്ണിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് സൂര്യനെ മുഴുവൻ സമയവും തടസ്സങ്ങളില്ലാതെ കാണാൻ കഴിയുന്നു സൂര്യനെ എല്ലാ സമയവും മുഴുവൻ സമയവും തടസ്സങ്ങളില്ലാതെ കാണാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എൽ വണ്ണിന്റെ പ്രത്യേകത എൽ വൺ എന്ന് പേരിട്ടേക്കുന്ന എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഭൂമിക്കും അതുപോലെ സൂര്യനും ഇടയിലുള്ള ലഗ്രാൻ ജൈന്റ് പോയിന്റ് വൺ ലഗ്രാൻ ജൈന്റ് പോയിന്റ് വൺ ഇവിടെ നിന്നാണ് സൂര്യനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ എർത്തിനും സണ്ണിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ലഗ്രാൻ ലഗ്രാൻ ജയന്റ് ജയന്റ് പോയിന്റ് വൺ ലഗ്രാൻ ജയന്റ് പോയിന്റ് വൺ അതാണ് എൽ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ വൺ ഇവിടെ നിന്നുമാണ് സൂര്യനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ പദ്ധതിയാണ് ആദിത്യ എൽ വൺ ഈ എൽ വൺ തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് സൂര്യനെ മുഴുവൻ സമയം തടസ്സങ്ങളില്ലാതെ കാണാൻ കഴിയുന്നു ഇത് വിക്ഷേപണ വാഹനം പി എസ് എൽ വി എക്സ് എൽ ആണ് പി എസ് എൽ വി എക്സ് എൽ ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് വിക്ഷേപണ വാഹനം പി എസ് എൽ വി എക്സ് എൽ വിക്ഷേപണ വാഹനം
നാവിക സേനയ്ക്ക് കൈമാറി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ജൂലൈ മാസം ഇരുപത്തി എട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ജൂലൈ മാസം ഇരുപത്തി എട്ടിന് വിക്രാന്ത് നാവിക സേനയ്ക്ക് കൈമാറി ഇത് ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി നിർമ്മിച്ച ആദ്യ വിമാനവാഹിനി യുദ്ധ കപ്പലാണ് ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി നിർമ്മിച്ച ആദ്യത്തെ വിമാന വാഹിനി വിമാന വാഹിനി യുദ്ധ കപ്പൽ യുദ്ധ കപ്പലാണ് ഇത് ഐ എൻ എസ് വിക്രാന്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ജൂലൈ മാസം ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതിയാണ് ഇന്ത്യൻ ഇത് ആർക്ക് കൈമാറിയത് നാവിക സേനയ്ക്ക് കൈമാറിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നില് ഇന്ത്യ പാക് യുദ്ധം നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഇന്ത്യ പാക് യുദ്ധത്തിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ച രാജ്യത്തിന്റെ ആദ്യ വിമാനവാഹിനി കപ്പലിന്റെ പേരാണ് ഐ എൻ എസ് വിക്രാന്ത് അതിന്റെ പേര് തന്നെയാണ് ഇതിനും ഇട്ടു കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് ഇട്ടു കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലെ ഇന്ത്യ പാക് യുദ്ധത്തിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ച രാജ്യത്തിന്റെ ആദ്യ വിമാനവാഹിനി കപ്പലിന്റെ പേര് തന്നെയാണ് ഈ കപ്പലിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ എഴുപത്തഞ്ചാം വാർഷികം ആസാദിക്ക അമൃത് മഹോത്സവ് വാർഷിക ആഘോഷത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയാണ് കപ്പൽ രാജ്യത്തിന് സമർപ്പിച്ചത് റഷ്യൻ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ നിർമ്മിച്ച കപ്പലിന്റെ ഐ പി എം എസ് ഐ പി എം എസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ഒരുക്കിയത് ബാംഗ്ലൂർ കേന്ദ്രമായ ഭാരത് ഹെവി ഇലക്ട്രിക്കൽ ലിമിറ്റഡ് ഭാരത് ഹെവി ഇലക്ട്രിക്കൽ ലിമിറ്റഡ് ആണ് ഏത് ഇതിന്റെ കപ്പലിന്റെ എന്ത് നിർമ്മിച്ചത് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം മാനേജ്മെന്റ് സംവിധാനം ഒരുക്കിയത് ബാംഗ്ലൂർ കേന്ദ്രമായ ഭാരത് ഹെവി ഇലക്ട്രിക്കൽ ലിമിറ്റഡ് ആണ് റഷ്യൻ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെയാണ് നിർമ്മിച്ചത് റഷ്യൻ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെയാണ് നിർമ്മിച്ചത് അടുത്തത് ഗഗൻയാൻ ഗഗൻയാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബഹിരാകാശത്ത് മനുഷ്യനെ എത്തിക്കുന്ന ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ദൗത്യമാണ് ഗഗൻയാൻ ബഹിരാകാശത്ത് മനുഷ്യനെ എത്തിക്കുന്ന ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ദൗത്യമാണ് ഗഗൻയാൻ ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടോടു കൂടി പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ഇരുന്നത് എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലായിരിക്കും ഈ ഒരു പദ്ധതി നടക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടോടു കൂടി പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി ലക്ഷ്യമിട്ട് ഈ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഓഗസ്റ്റ് മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഓഗസ്റ്റ് മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതിയാണ് അപ്പൊ ഈ പദ്ധതിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ കൂടെ സഹകരിക്കുന്ന മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് റഷ്യയും ഫ്രാൻസും റഷ്യയും ഫ്രാൻസും ഈ ഇരിക്കുന്നത് ആരാ ഈ ഇരിക്കുന്നത് വ്യോമമിത്ര എന്ന് പറയുന്ന ഹ്യൂമനോയിഡ് റോബോട്ടാണ് ഹ്യൂമനോയിഡ് റോബോട്ട് പേര് വ്യോമമിത്ര വ്യോമമിത്ര അപ്പൊ ഗഗൻയാൻ മിഷനിൽ ആദ്യം പോകാൻ ഒരുങ്ങുന്ന ഹ്യൂമനോയിഡ് റോ റോബോട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് അവസാനത്തോടു കൂടി പോകും അപ്പൊ ഗഗൻയാൻ മിഷനിൽ ആദ്യം പോകാൻ ഒരുങ്ങുന്ന ഹ്യൂമനോയിഡ് റോബോട്ടിന്റെ പേരാണ് വ്യോമ മിത്ര വ്യോമ മിത്ര ഈ വ്യോമ മിത്ര വികസിപ്പിച്ചതേ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വട്ടിയൂർക്കാവിലുള്ള ഐ എസ് ആർഒ ഇനേർഷ്യൽ സിസ്റ്റം യൂണിറ്റ് ആണ് ഐ എസ് ആർഒ ഇനേർഷ്യൽ 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 സിസ്റ്റം യൂണിറ്റ് ആണ് ഈ വ്യോമ മിത്ര എന്ന റോബോട്ടിനെ നിർമ്മിച്ചത് ഇനി ഗഗൻയാൻ പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഐ എസ് ആർ ഒരു സ്ഥാപനം രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബാംഗ്ലൂരാണ് ബംഗളൂരുവിലാണ് ഈ ഒരു സ്ഥാപനം രൂപീകരിച്ചത് ഇതിന്റെ പേരാണ് ഹ്യൂമൻ സ്പേസ് ഫ്ലൈറ്റ് സെന്റർ ഹ്യൂമൻ സ്പേസ് ഫ്ലൈറ്റ് സെന്റർ എന്നുള്ളതാണ് ഗഗൻയാൻ പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഐ എസ് ആർ ഒ രൂപീകരിച്ച സ്ഥാപനം ഹ്യൂമൻ സ്പേസ് ഫ്ലൈറ്റ് സെന്റർ ഇതിന്റെ ആദ്യത്തെ ഡിറക്ടർ ഡോക്ടർ എസ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നായർ ഡോക്ടർ എസ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നായർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നായരാണ് ആദ്യത്തെ ഡിറക്ടർ ഹ്യൂമൻ സ്പേസ് ഫ്ലൈറ്റ് സെന്ററിന്റെ ആദ്യത്തെ ഡിറക്ടർ ഇതിന്റെ ഇത് എവിടെയാണ് ബംഗളൂരുവിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എച്ച് എസ് എഫ് സി ഹ്യൂമൻ സ്പേസ് ഫ്ലൈറ്റ് സെന്റർ ഇനി ഗഗൻയാൻ പദ്ധതിക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന മലയാളി ശാസ്ത്രജ്ഞയുടെ പേരാണ് വി ആർ ലളിതാംബിക വി ആർ ലളിതാംബിക എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞ ഗഗൻയാൻ പദ്ധതിക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന മലയാളി ശാസ്ത്രജ്ഞയാണ് ഇനി ഗഗൻയാൻ പദ്ധതിയുടെ പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടറായ മലയാളിയുടെ പേരെന്താണ് ആർ ഹട്ടൻ ആർ ഹട്ടൻ എന്നതാണ് ഗഗ
ഇനി ഗഗൻയൻ പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പിന് വേണ്ടി ഐ എസ് ആർ ഒ രൂപീകരിച്ച സ്ഥാപനമാണ് രൂപീകരിച്ച സ്ഥാപനമാണ് എച്ച് എസ് എഫ് സി അതായത് ഹ്യൂമൻ സ്പേസ് ഫ്ലൈറ്റ് സെന്റർ അത് ബംഗളൂരുവിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഗഗൻയാൻ ദൗത്യത്തിൽ ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ സഹകരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾ റഷ്യയും ഫ്രാൻസും ആണ് ഗഗൻയാൻ പദ്ധതിക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന മലയാളി ശാസ്ത്രജ്ഞയാണ് വി ആർ ലളിതാംബിക ഗഗൻയാൻ പദ്ധതിയുടെ പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ ആയ മലയാളിയാണ് ആർ ഹട്ടൻ ഇനി ഈ ഒരു പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഓഗസ്റ്റ് മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതിയുമാണ് ഇനി ഒന്ന് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് എക്സ്ട്രാ പറയാനുണ്ട് ആദ്യത്തേത് ശുക്രയാൻ വൺ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടേ പ്രീവിയസ് ആണേ ശുക്രയാൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ശുക്രന്റെ ഉപരിതലത്തെയും അന്തരീക്ഷത്തെയും കുറിച്ച് പഠനം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ സംഘടനയുടെ ആദ്യത്തെ ദൗത്യമാണ് ഏത് ശുക്രയാൻ വൺ ശുക്രൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും വീനസ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഒരു ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന ഗവൺമെന്റ് സ്കൂൾ ഏതാണ് അത് കർണാടകയിലെ മല്ലേശ്വരത്തുള്ള കർണാടകയിലെ മല്ലേശ്വരത്തുള്ള ഗവൺമെന്റ് ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂൾ ആണ് ഗവൺമെന്റ് ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂൾ ഇത് കന്നഡ നടനായ അന്തരിച്ച പുനീത് രാജ്കുമാറിന്റെ പേരിൽ പുനീത് രാജ്കുമാർ സ്റ്റുഡൻസ് സാറ്റലൈറ്റ് പ്രോജക്ട് എന്നാണ് നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഗവൺമെന്റ് ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂൾ മല്ലേശ്വരം ഇതാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഒരു ഉപഗ്രഹം വിക്ഷേപിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന ഗവൺമെന്റ് സ്കൂള് ഇനി ചന്ദ്രോപതലത്തിൽ ഓർബിറ്റർ പകർത്തിയ ഗർത്തത്തിന് ഐ എസ് ആർ ഒയിൽ ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ആരുടെ പേരാ നൽകിയിരിക്കുന്നത് വിക്രം സാരാഭായിയുടെ പേരാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് വിക്രം സാരാഭായിയുടെ പേരാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ചന്ദ്രോപതലത്തിൽ ഓർബിറ്റർ പകർത്തിയ ഗർത്തത്തിന് ഐ എസ് ആർ ഒ ആരുടെ പേരാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് വിക്രം സാരാഭായിയുടെ പേരാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ശ്രീഹരിക്കോട്ടയ്ക്ക് പുറത്ത് ഐ എസ് ആർ ഒ ആദ്യമായി റോക്കറ്റ് നിയന്ത്രണ കേന്ദ്രം ആരംഭിച്ചത് എവിടെയാണ് തുമ്പയിലാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ തുമ്പയിലാണ് ബി എസ് എസ് സിയിലെ വിക്രം സാരാഭായ് സ്പേസ് സെന്ററിലാണ് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയ്ക്ക് പുറത്ത് ഐ എസ് ആർ ഒ ആദ്യമായിട്ട് റോക്കറ്റ് നിയന്ത്രണ കേന്ദ്രം ആരംഭിച്ചത് ഇനി ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ സഹകരണത്തോടെ ഇന്ത്യയിൽ സ്പേസ് ഇന്നവേഷൻ സെന്റർ സ്പേസ് ഇന്നവേഷൻ സെന്റർ ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ സഹകരണത്തോടെ ഇന്ത്യയിൽ സ്പേസ് ഇന്നവേഷൻ സെന്റർ നിലവിൽ വരുന്നത് ഒഡീഷയിലാണ് വീർ സുരേന്ദ്ര സായി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ടെക്നോളജി വീർ സുരേന്ദ്ര സായി വീർ സുരേന്ദ്ര സായി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ടെക്നോളജിയിലാണ് ഏത് സ്പേസ് ഇന്നവേഷൻ സെന്റർ നിലവിൽ വരുന്നത് ഇനി അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയുള്ള ഫാക്ട് ആണ് അടുത്തിടെ ഐ എസ് ആർ ഒ വിജയകരമായി ഡീകമ്മീഷൻ ചെയ്ത വിവര വിനിമയ ഉപഗ്രഹത്തിന്റെ പേരാണ് ഇൻസാറ്റ് ഫോർ ബി ഇൻസാറ്റ് ഫോർ ബി എന്നത് ഡീകമ്മീഷൻ ചെയ്തു ഡീകമ്മീഷൻ ചെയ്ത വിവര വിനിമയ ഉപഗ്രഹമാണ് ഇൻസാറ്റ് ഫോർ ബി ഇനി ഇ ഒ എസ് സീറോ ഫോറിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഇ ഒ എസ് സീറോ ത്രീ ഉണ്ട് ഇ ഒ എസ് സീറോ ത്രീ പരാജയപ്പെട്ട ഒരു ദൗത്യമാണ് ഇത് എന്തുകൊണ്ട് പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്രയോജനിക് തകരാറ് മൂലം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഓഗസ്റ്റിൽ വിക്ഷേപണത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ട ഭൗമ നിരീക്ഷണ ഉപഗ്രഹമാണ് റിസാറ്റ് ആണ് ഏത് ഇ ഒ എസ് സീറോ ത്രീ ഇത് വിക്ഷേപിച്ചത് ജി എസ് എൽ വി എഫ് ടെൻ ജി എസ് എൽ വി എഫ് ടെൻ എന്ന വിക്ഷേപണ വാഹനത്തിലാണ് അടുത്തത് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ നാവിക് നാവിക് എന്ന് പറയുന്നത് നാവിഗേഷൻ നമ്മുടെ ജി പി എസും അതുപോലെ ഐ ആർ എൻ എസ് എസും പോലെ ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ നാവിക് സാങ്കേതിക വിദ്യ സ്മാർട്ട് ഫോണുകളിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സ്മാർട്ട് ഫോൺ കമ്പനി രണ്ടു ദിവസം മുന്നത്തെ ന്യൂസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഷവോമിയാണ് ഷവോമി ഷവോമിയാണ് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ നാവിക് സാങ്കേതിക വിദ്യ സ്മാർട്ട് ഫോണുകളിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സ്മാർട്ട് ഫോൺ കമ്പനി ഏതാണ് ഷവോമി ആണെന്ന് ഓർക്കുക ഇനി തുമ്പ വിക്രം സാരാഭായ് സ്പേസ് സെന്റർ ചീഫ് കൺട്രോളർ ആയിട്ട് ചുമതലയേറ്റത് ആരാണ് സി മനോജ് സി മനോജ് ആണ് തുമ്പ വിക്രം സാരാഭായ് സ്പേസ് സെന്ററിന്റെ ചീഫ് കൺട്രോളർ ആയിട്ട് ചുമതലയേറ്റത് ഇനി ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ പത്താമത്തെ ചെയർമാൻ ആരാ ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ പത്താമത്തെ ചെയർമാൻ ആയിട്ട് നിയമിതനായ മലയാളിയാണ് ഡോക്ടർ എസ് സോമനാഥ് ഡോക്ടർ എസ് സോമനാഥ് ആണ് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ പത്താമത് ചെയർമാൻ ആയി നിയമിതനായ മലയാളി കൂടാതെ ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ അഞ്ചാമത്തെ
ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നായർ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോ പുതിയതായിട്ട് വേറൊരാള് നിയമിതനായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഗഗൻയാൻ പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പിന് വേണ്ടി ഐ എസ് ആർ ഒ രൂപീകരിച്ച സ്ഥാപനമായ ഹ്യൂമൻ സ്പേസ് ഫ്ലൈറ്റ് സെന്ററിന്റെ പുതിയ ഡയറക്ടർ ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉമാ മഹേശ്വരൻ ആണ് ഉമാ മഹേശ്വരൻ ഉമാ മഹേശ്വരൻ അപ്പോ ഡോക്ടർ എസ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നായർ എങ്ങോട്ട് പോയി ഇദ്ദേഹം വിക്രം സാരാഭായി സ്പേസ് സെന്ററിന്റെ പുതിയ മേധാവിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു വിക്രം സാരാഭായി വിക്രം സാരാഭായി സ്പേസ് സെന്ററിന്റെ പുതിയ മേധാവിയാണ് ആര് ഡോക്ടർ എസ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നായർ ഇദ്ദേഹം എച്ച് എസ് എഫ് സിയുടെ ആദ്യത്തെ ഡിറക്ടർ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ നിലവിലെ വി എസ് എസ് സിയുടെ പുതിയ മേധാവിയാണ് ഇനി തുമ്പ വിക്രം സാരാഭായി സ്പേസ് സെന്റർ ചീഫ് കൺട്രോളർ ആയിട്ടാണ് ആര് ചുമതലയേറ്റത് സി മനോജ് ചുമതലയേറ്റത് സി മനോജ് ചുമതലയേറ്റത് ഇനി റിജി ജോൺ റിജി ജോൺ ആരാ കെ റിജി ജോൺ റിജി ജോൺ എന്ന് പറയുന്നത് കുഫോസിന്റെ വൈസ് ചാൻസലർ ആണ് കുഫോസ് കുഫോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഫിഷറീസ് ആൻഡ് ഓഷ്യൻ സ്റ്റഡീസ് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഫിഷറീസ് ആൻഡ് ഓഷ്യൻ സ്റ്റഡീസിന്റെ വൈസ് ചാൻസലർ ആണ് കെ റിജി ജോൺ ഇതിവിടെ പറയാനുള്ള കാര്യം ഇതിവിടെ പറയാനുള്ള കാര്യം സംയുക്ത ഭൗമ നിരീക്ഷണ ഉപഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി ഉപഗ്രഹ ദൗത്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നാസയും അതുപോലെ ഐ എസ് ആർ ഒയും ചേർന്നുള്ള റെഡാർ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളിയാകുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് കുഫോസ് അപ്പൊ സംയുക്ത ഭൗമ നിരീക്ഷണ ഉപഗ്രഹ ദൗത്യത്തിനായി നാസയും ഐ എസ് ആർ ഒയും ചേർന്നുള്ള റെഡാർ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളിയാകുന്ന കേരളത്തിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഏതാണ് കുഫോസ് ആണ് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഫിഷറീസ് ആൻഡ് ഓഷൻ സ്റ്റഡീസ് ഇതിന്റെ വൈസ് ചാൻസലർ ആണ് കെ റിജി ജോൺ കെ റിജി ജോൺ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ആണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്സ് തന്നെയാണ് മാക്സിമം കളക്ട് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതുപോലെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ചെറിയ ചെറിയ ക്യാപ്സ്യൂൾസ് ആയിട്ട് ഇട്ട് തരാം പഠിച്ചേക്കാം അപ്പൊ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഉറപ്പായിട്ടും ആ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറന്നു പോകട്ടെ വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു